Buenas tardes, almas preciosas. Aquí está llegando en las montañas el final de la primavera y con ello pues también están empezando a ver los primeros bichitos, los mosquitos, las eh, pulgas, garrapatas en el campo. Y vamos a hacer hoy una fórmula natural y totalmente eh, saludable para nosotros, pero que a su vez pues repele todo tipo de mosquitos y eh, así nos evita pues tener que echarnos repelentes químicos así que vamos allá con esta recetita en principio tengo este frasquito que es donde vamos a añadir nuestra receta he elaborado primeramente una decocción de clavo de olor el clavo de olor es una especie eh, muy común y la hay en todos los lugares en todas las tiendas es fácil de encontrar con esto hacemos una decocción es decir una infusión más o menos unos 10 15 minutos y luego lo dejamos reposar hasta que se enfríe una vez que se enfría se queda este liquidito pues eh, esta maravilla esta infusión pues tiene un olor bastante fuerte y a los mosquitos pues los repele. Para eso voy a utilizar pues un filtrito, un embudo y una jarrita. Y voy a añadirlo en la jarrita. Bien, de esta manera se quedan los clavos de olor arriba en el filtro. Y así se queda todo filtrado en la jarrita. Una vez filtrado, vamos a añadir tres cuartas partes de, este, eh, de esta decocción en nuestro botecito. Para eso voy a utilizar un, un embudo pequeñito y vamos a llenar tres cuartas partes del frasquito de esta decocción. La otra cuarta parte del de frasquito lo vamos a llenar de alcohol de 96 grados. Una vez que le hemos añadido la decocción de clavo de olor y el alcohol de 96 en una proporción tres partes de eh, infusión de clavo de olor y una parte de alcohol de 96, ahora vamos a añadirle las esencias o aceites esenciales. Esto es lo que le va a dar la fuerza a este repelente y los mosquitos no nos van a querer ni ver. ¿Cuál de los aceites esenciales podemos utilizar? Primeramente tengo aquí esencia aromática de citronela. La citronela es una planta que a los mosquitos le está bueno bueno un repelús tremendo así que vamos a aprovechar que a los mosquitos pues no les agrada nada y vamos a añadir un mililitro de citronela aquí con esta pipeta cuento un mililitro 2 3 4 5 6 7 8 9 10 vienen a ser unas 50 gotas un mililitro más o menos aproximadamente vamos a añadirle un mililitro como hemos visto de citronela vamos a añadirle también además un poquito de aceite esencial de clavo aceite esencial de clavo el clavo de olor que hemos añadido en nuestra decocción vamos a añadirle también en aceite esencial así que voy a añadirle también un mililitro con esto tiene gotero ya incluido así que le voy a añadir unas 50 gotitas perfecto ahora una vez que le hemos añadido la citronela y le hemos añadido el aceite esencial de clavo, vamos a añadirle ahora gotitas de otros aceites esenciales. Por ejemplo, un aceite esencial que repele muchísimo a los insectos es el aceite esencial de geranio. El geranio, esa flor tan maravillosa, a nosotros nos encanta ese aroma que tiene, pero a los insectos les repele. Así que vamos a echar 10 gotitas de aceite esencial de geranio. Vamos a añadirle ahora 10 gotitas de aceite esencial de cedro. Cedro. El cedro también es un árbol, un arbusto, también que a los mosquitos les repele muchísimo. Y por último vamos a añadirle 10 gotitas también de aceite esencial de lemongrass. Así que con esto... Os digo yo que no va a haber mosquito que se nos acerque. Esto ya, esto ya es, bueno, genial, genial. Una fórmula eficaz, maravillosa y muy, muy, muy efectiva. 
para los insectos, los mosquitos, eh, las garrapatas. Además, yo se lo he hecho a mis hijos en los tobillos antes de salir al campo. Nos lo echamos, esta fórmula, ya el spray, la puedes echar en los tobillos y por el cuerpo. Y de esta manera, a nosotros, pues, es un olor agradable porque es un olor bastante cítrico, pero a los insectos les repele muchísimo. Así que, cuidando a la madre tierra, cuidando nuestra salud, cuidando la salud de nuestra familia y aprendiendo de la sabiduría de las plantas, y sin dañar a los demás, podemos hacer medicina. Deseo que os haya sido de utilidad. Muchas gracias y un abrazo muy grande.